皆さんこんにちは岩井道聖子です今回は花粉の時期に私が使っているスキンケアについて簡単にお話ししたいと思いますよろしくお願いしますキュレルナチュリエラローシュポゼティープログラムですティープログラムは学生の頃に出会いましたあのお店の方に「肌荒れで悩んでます」って言ったら「ティープログラムおすすめです」って言われて知りましたティープログラムの中でも私が一番使っているのがこちらのアレルバリアミストというものです。花粉の時期だけじゃなくても肌がちょっと揺らいでいるなっていう時はこれを使っています34年くらい前に登場して以来買ってもういくつ目になるかは分かりませんこちらも使い切りでなくなったので新しいものを開けたいと思いますこのオイルとね化粧水の2層タイプでってなっててオイルが入っているので使う前によく振って使用しますそしたらねやっぱりこうやって書いてある通り乾燥しづらいなって思いますはいそしてこちらの方はアレルバリアエッセンス敏感肌用日中用美容液ということで最近知ったんですよねで使い始めてどれぐらいだろう23週間かな日中用美容液ってあるけど下地にしていますこっちのラロッシュポゼの日焼け止め乳液を下地に使ってたんですけどこれが終わったのでそのタイミングで。見つけたのでこちらを使ってみてますもちろんどちらも好きです次はこちらのラローシュポゼに行きたいと思いますこれは先ほど言った通り下地に使っていたもので,でもこれも3回くらいリピートしました好きですとてもでも一番使っているなって思うものはこれですかねこ,のこれは化粧水なんですけどまだ開けてなくてラローシュポゼエファクラモイスチャーバランスローションこれすごい好きなんですよね潤うけどサラッとしてて使い心地が好きですでこっちにあるのはあのポイントメイクリムーバーかなアイメイクかこうやって2層になっててこれも振って使ってますまああんまりあのたくさんマスカラを使ったりすることはそこまでないので1本で長く使えていますそして落とし洗顔なんかダブル洗顔不要っていうやつですねクレンジング洗顔あ保湿も1本で三役っていうやつですこれは初めて使ってみていますがこれくらい使用してとても好きだなと思っていますジェル状なんですけどすごく馴染んで使いやすいですはいそしてこちらはとても有名なアトムギ化粧水ですもうこれもいくつリピートしているか覚えてないほどですね10回以上は確実にリピートしていますなんかあると安心するんですよねなのでまあ、これくらいになったら新しいのを買っています
単身の鳩巻きそして最後はキュレルですこれも今使っていますまだ使い始めですですがこちらの化粧水もしっとりとさっぱりとあって夏はさっぱりがおすすめなんですがこちらも何回リピートして買っているかもう覚えていないほど買っていますキュレルはボディクリームとかそういうのも使ってますシャンプーも使ったりしますそしてこっちのスプレータイプを初めて見たので買いましたお風呂上がりとか朝顔を洗った後にシューってするのにすごく便利なのでスプレータイプすごく好きですでこっちのラローシュポゼのスプレーボトルもありますあとはアベンヌを買ったりもしますということで最後まで見てくださってありがとうございますまた会う日までさようなら